Hola chicos. ¿Me escuchan? Bueno, no me contesten. Sí, <ríe> ah, ¿Qué tal están las tormentas por sus lugares ahorita? Aquí ahorita se ha calmado un poco. Excelente. ¿Qué tal, señor Chávez? Eh, bueno, al menos en mi zona todavía no ha llovido. Espero que no llueva durante la clase. Y si llueve, pues no se preocupen. Haremos todo lo posible para, pues, brindarles la información. Eh, hello, hoy... hello, how are you today? ¿Cómo te sentís? Bien. I'm good. Nice. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Eh, bueno, como les comentaba chicos, eh, el día de ahora daré tres minutos para que los demás puedan, pues, integrarse. Sé que por las tormentas, muchos de ustedes, la participación de ustedes no puede afectuarse en algunos casos. Así que no se preocupen. Por esta vez también pueden mantener todas las cámaras apagadas para que la señal no se vaya a caer. Solo por esta vez. Perfecto. Vamos a esperar. Vamos a dar tres minutitos. Para mientras, chicos, eh, díganme quién en su, eh, en su zona está lloviendo. Bueno, creo que todo todos lados estoy viendo ahorita. Give me a second, guys. Muy bien chicos, en unos cuantos minutos vamos a comenzar. El día de hoy tenemos, es bien corta la agenda del día de hoy, solo veremos un par de videos, haremos un knowledge check y para las personas eh, que puedan participar vamos a hacer role plays de las conversaciones que veamos en los videos como lo hemos estado haciendo. No puede ser. Comenzó a llover en mi casa, guys. Eh, espero que no haga mucho ruido aquí. Muy bien. It's time to start. Uh, today, guys, uh, we are going to learn a little bit about breakfast in different countries. And I would like to ask you guys. Uh, ¿Alguien sabe cómo son los desayunos típicos o no desayunos, que alguien sabe la, de cultura culinaria de algún otro país. No, Cecilia. 
no envié la hoja. De eso también quería hablarles. Lastimosamente el día de ahora no les pude enviar nada de lo que les había comentado, debido a que pues, por la misma situación de las tormentas no tuve internet durante todo el día. De antemano les pido disculpas. Intentaré hacerlo el día de ahora. Eh, pero lastimosamente no pude. Así es que lo de la lectura eh, lo dejaremos para luego. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer prácticas como las que hicimos ayer. Muchas gracias por decirlo, eh, hacerlo saber, señorita Grande. Eh, muy bien. Vamos a comenzar viendo el video, guys. Hi everyone, in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The US Eggs Bacon Toast with butter Orange juice, coffee, jam, jelly, Japan, fish, rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, Fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Eh, muy bien, chicos. Permítanme. ¿Quién más logró escuchar algo del... Bueno, levante la mano. ¿Quién logró escuchar algo del video? Señor Pacheco, señor Chávez. Los demás no lograron escuchar nada. Yo sí, teacher. Bueno, Cecilia, ¿alguien más? Katia. Eh, muy bien, veo que hay tres personas que no escucharon bien el video. Voy a poner subtítulos en el video para que lo miren nuevamente. Luego de ver esto, vamos a hablar un poquito de cultura culinaria alrededor del mundo. Y comenzaremos.
Muy bien, chicos. Ok, veamos. Ah, perdón. Ok, chicos, lo siento. Creí que estaba compartiendo. Según yo, se le había caído la señal. No, lo siento mucho. Perfecto. Lo pondré una vez más. Permítame. Hi everyone. In this... ¿Escuchan? Sí, teacher, sí se escucha. Perfecto. En esta clase, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs Bacon Toast with butter Orange juice Coffee Jam Jelly Japan Fish Rice Soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well... I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay, espero que hoy sí haya quedado un poquito más clara la idea del video. Y vamos a ver. Perfecto. Vamos a hablar un poco de cultura gastronómica. ¿Sabían o alguien sabe en qué país uh, se comen las sopas con plátano? O sea, plátano maduro, crudo, así. Sopa, soup, en banana. Somebody knows where the people eat soup with bananas. ¿Alguien sabe? En Honduras. Mm, mm, mm. Colombia me parece que es. That's right, Mr. Pacheco, en Colombia. Also, eh, somebody knows where the people eat. Cocoa. Cocoa chocolate with eh, cheese. ¿Alguien sabe dónde comen el café, eh, perdón, el chocolate caliente con queso? Como si fuera quesillo. Uh -huh. Somebody knows that. Muy bien. Es Colombia también. En Colombia suele pasar eso. Hace un par de meses atrás conocí a un, una colombiana que vino de visita a hacer turismo y me habló sobre su cultura gastronómica. Me comentó eso. Ahora bien, les pregunto, ¿alguien sabe de algún otro eh, ejemplo culinario que no sea tan común o alguna combinación culinaria que no sea tan común? 
que ya sea lo coman en el desayuno o lo coman en la noche o incluso algún dato extravagante como que les he dicho. Si lo saben, just type in, in the chat, guys, and let, and let us know. Tienen eh, tres minutos para pensar en eso. Y luego veremos sus respuestas. Recuerden, thinking about a um, combination is not so frequently at the moment of cooking. Pensar en una combinación que no sea tan frecuente al momento de cocinar, al menos no para nosotros. Eh, start. Uf. Tienen dos minutos. And in English, teacher? Yes, in English, Mr. Pacheco. Oh, okay, thank you. You're welcome. Dígame, Auri. For example, teacher, in Honduras, they just eat bananas, dogs, or um, tajadas mm -hmm. in all, all food. Like chips. Yes. Yes, it's true. Also in Nicaragua. They eat like that. They eat um, bananas toast in a small or slice. They slice a little teeny slice and they toast with salt or fry. And after that, they eat. In yeah. the tortilla, they eat that. En mm -hmm. vez de comer tortilla, ellos comen eso. Perfecto. Alguien más? Porque ya casi, ya casi es tiempo, chicos. Just 30 seconds more. Mm -hmm. Mm -hmm. Almost time. It's done. Okay. Let me know, guys. Vaya, la señorita Auri ya comenzó. ¿Alguien más tiene algún dato, alguna combinación de algún platillo exótico que ha escuchado? Sí, señor Chávez, lo escuchamos. No le, no le escuché muy bien. ¿Podría repetir, por favor? Many Asian countries uh -huh. like eat insects or spiders, like spiders. Ah, books, books or spiders. Yeah, like cucaracha. That that's so weird. Se pueden, uh, can you think about it? Uh, a cucaracha with chocolate or a, a spiders? With chocolate, it sounds good. Awesome. Yes, like it sounds awful. Solo de record, Ugh, no voy a volver a ver nunca los chocolates de la misma forma. So imagínese cuando estamos, when you put your feet on a cucaracha, when you slam a cucaracha, o sea, cuando plastas on una cucaracha, 
stump, yes. when you stump a cockroach, sale como un líquido como medio blanco. Oh, asca. Uh, another example. Veamos quién más. Mr. Pacheco. Creo que está lloviendo fuerte donde el señor Pacheco. Hello, hello, teacher. Sí. Uh, and, and strange the combination or, or nuestro country. Uh -huh. No, is the pupusas, white ketchup and mayonnaise. Mayonnaise and black sauce, como salsa negra. Yes. Uh, uh, San Miguel. Uh, todo Oriente, todo Oriente, porque fíjese que, bueno, yo no conocía más gente de Oriente, realmente. Uh -huh. No sé si hay aquí en el grupo, ¿verdad? Pero este, yo no, no conocía mucha gente de Oriente y cuando estuvieron al curso de bomberos, eh, conocí bastante gente de todo el país y hay unas costumbres que sí bien raras, por ejemplo, había un amigo de la Unión que él come la sopa maruchan, pero ellos la comen, dice él que ellos la comen echándole quesito adentro, quesito del churro, no queso, chis. Ah, eh, conocí a alguien que hacía eso y hacía extrañas combinaciones con, con la maruchan. Eh, esta persona, he, he used to put Rice, beans, eh, churros, like that, or quesitos, and also what else? Aguacate. Bueno, sí, yo solo me encurge todo extraño con la sopa marruchan. It looks awful, but it was so tasty. Perfecto, thank you so much, Mr. Pacheco. Ah, and let me help into you with that sentence. Que tú querías decir la combinación más extraña eh, de comida que has escuchado, ¿correcto? Sí, en nuestro país. Perfecto. Of our country. Vaya, eso se pone así. Aquí ocupamos the most strange. Este es cuando hablamos de comparatives. Bueno, eso es un tema que lo van a ver mucho más adelante, los comparatives. Pero, eh, si lo querés decir, es como lo más, lo superior. Lo más, eh, the most strange eh, combinations that I aquí vamos a ocupar otro auxiliar es el auxiliar have uh, este será el pasado de here ajá ¿cuál es el pasado de here guys? ¿es con ed o es otro? ¿Alguien sabe la respuesta? Um, yes, I believe it's heard. Perfecto. Cuando no sepamos algo, ya sabe. Permítame un momento. Cuando no sepamos algo, nos vamos al diccionario Macmillan o a Translate. No. I mean that you heard. This one. It's here. Es solo con D.
Permitidme. Bueno, así. Lo demás dijiste bien. Pero vas a ocupar a comparative, then an adjective, after that a little complement, and then a linking word, after that um, whatever auxiliary that you want to use. Pero esta lo van a ver mucho más adelante. Es un hermoso tema este. Eh, si pueden eh, ustedes algún día <coughs> den una, una revisada a uh, The Comparatives y verán lo lindo que es. Muy bien, ya que vimos este video y ya vi, hicimos un pequeño ejercicio, vamos a seguir con la plataforma. Y lo siguiente es this one. Mm. Auri, en su casa está lloviendo. No, ya no. Vaya. ¿Podría hacerme el favor de leer esto, por favor? By the end of, of this class, uh -huh. you will learn how to use adverbs Oh, eh, recuérdese cómo se pronuncia esto. Frequency. How to, no. how to use. No, acuérdese. El, sal mm -hmm. el saludo de los eh, pieles rojas. Acuérdese. Mm -hmm. mm, fue la how. primera semana. Yeah, that's right. How. <laughs> ok. How to use adverb of frequency when talking about food. Excellent. Perfect. Claps for you, Auri. Usted muy bien. Mire. Thank you. Excellent. Solo recuerde, solo en esa, lo único. How. Acuérdese de los indios, cada vez que vea H-O-W, it's how. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora Adverb Frequency. ¿Qué son los Adverb of Frequency? Uh, bueno, chicos, para eso me preparé con este PDF que les envié el día el lunes. Adverb of Frequency es lo que nos va a ayudar a nosotros, chicos, a darle una cantidad de tiempo a las cosas que nosotros hacemos. Ejemplo. Vamos a ocupar a alguien. Uh -huh. Señor Chávez, ¿me podría ayudar? Ok. Um, can you tell me something that you do every day? But it's, it's a must. Uh, I always take a shower. ¿El escuchan? Always. I, That means... I always take a shower. Mm -hmm. Nice. I always take a shower. Esto es 100%. That means that every time he's doing that. Another... Uh, it could be... I always... I don't my cloth a day before. Podría ser una, al menos en mi caso, es un always. Ahora. I always a... eat. Mm -hmm. Pero ahí Noemi tiene que agregar algo más. Es cierto, ese es un must. Eh, eat. Eh, podría decir, I always eat one tortilla. In my lunch. 
podría decir algo así. Aquí ponen I always eat even that. But you can add more. More details. Remember, when you are talking with someone else, it's necessary as for details and provide details. Ahora, Noemi, me va a ayudar en algo. Dígame algo que usted hace. Y los más voy a tapar aquí. Que usted hace, vamos a ver, casi a diario. Que en la semana, just two days, you don't do that. I often do exercise. Mm, quiere decir que eso serían solo dos días los que no lo hace. Ajá. Muy bien, en ese caso no sería often. This one will be usually. Es algo que usted casi siempre lo hace. Uh, puede decir así. I usually work out five days per week. Ahora bien, yo sé que estamos medio perdidos, pero vamos a ir viendo. Primero quiero que vean la cantidad de tiempo que significan estos adverbs frequency. Ahora necesito otra voluntaria. Cecilia, ¿puede ayudarnos? Yo estoy eh, Solo diga cada cuánto se lava el cabello. Sí, si me lo lavo un día, sí, un día, ¿no? Four times per week. Four. O en este, en este caso podría ser así. I often wash my hair a day, yes, and a day, no. Podría decirlo así. Often. Eso es algo que usted hace. No tan frecuente. Mm -hmm. I, uh -huh. I often watch, I often my, wash, watch, my, watch hair. my hair mm. four times mm. a week. Four times a week. Mm -hmm. Perfect. Ahora vamos a ver con alguien más. Mm -hmm. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Con qué frecuencia, señor Pacheco, usted sale a comer? I, I usually. Nice. Vamos a ver. Katia, ¿puede ayudarnos? Yes, I can. Ok, ¿con qué frecuencia va a la iglesia? How frequency? Oh, sería. How long do you go to the. Or how many times do you go to the church? Hardly ever. Never. Hardly uh, ever. Hardly ever. Nice. That means that you go to the church um, four times per year. Eso significa que va como unas cuatro veces al, a la iglesia por año. <laughs> yes. It's okay. It's okay. Okay. And falta una. Bueno, señorita Ceci, estoy pensando que en su caso no sería I often. Porque dice que un día sí, un día no. Sería 50-50. En ese caso es sometimes. Instead I often. Sometimes. Sometimes. Eh, podría okay. decirlo. Ocupar este ejemplo. Podemos ocupar sometimes. I sometimes. 
wash my hair. I sometimes wash my hair. Uh, meanwhile, I take a shower. I take a shower. Mengwe, I take a shower. Mengwe. 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 Ese mengwe es este. Mengwe. O mengwe. Este significa mientras. Es una linking word. Ok. Vaya. Ya que vimos cuál es la cantidad. Hoy vamos a saber cómo ocuparlos. Permítame, permítame. Eso. ¿Pueden ver la pantalla? Ah, no, no, ya vi que no. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a ver este video donde se nos explicará cómo ocupar los adverbs of frequency. Y en qué posición van. Hi everyone. In this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100% usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. 
the subject is I, the adverb of frequency is sometimes, the verb is eat, and the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast, with the adverb of frequency sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject, you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb, have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do sometimes I do no I never do now is your time to practice by giving lots of examples of your own I would like for you to think about food particularly the type of food you eat for breakfast lunch and dinner and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, guys. ¿Qué les pareció el video? Interesting. 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 Repite, señor Pacheco. Inter. Inter. Sting. Sting. Interesting. Interesting. Uh -huh. Muy bien. Ahora pregunto. Vamos a dejar de compartir para verlos a todos. Vamos a ver. Señorita Elsa. ¿Puede ayudarnos, por favor? Perfecto. Dígame cuál es la estructura que nosotros ocupamos para ocupar los adverbs of frequency. Eh, sujeto más verbo más complemento. Permítame. Vaya, 
Vamos a poner el sujeto. Después del subject, ¿qué iba? Verbo. Después del verbo. Complemento. Después del complemento. Um, yo no recuerdo. Muy bien. En este caso, eh, escoja a alguien, señorita Elsa. Escoja cualquiera de la clase. Él me va a decir eh, cuál es la estructura de los adverbs of frequency para ocuparlos. El lista grande. ¿Puede ayudarnos, señorita grande? Elisa, are you there? Al parecer no se encuentra disponible, señorita Elsa. ¿Puede escoger a alguien más? Ok. Um, Katia Ivania Fernández. Katia, ¿puede ayudarnos? Yes, I can teach. Thank you. Okay. Can you tell me what the structure of adverb frequency? Puede decirme cuál es la estructura de, para usar los adverb frequency? Uh, so, uh -huh. plus. They are no. I don't know, teach. No, don't worry. I don't know. Remember. I don't remember yet. I don't remember. Yet. No, I don't remember. I don't remember. I don't remember. Okay. Uh, okay. In these kind of cases, si gusten chicos, voy a poner nuevamente el video. Por favor, pongámosles especial atención parte donde habla sobre las estructuras. Luego de eso haremos un pequeño test. Hi everyone. In this class you'll learn a way to categorize adverbs of frequency is by giving each a order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency that never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following, I eat breakfast 
sometimes. You can put the advert of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb have. Finally, we need to add a complement fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner. Excelente. Ahora sí, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir cómo se hace la oración? Yes. Just a second. Ahí está. Vaya. A subject and then. Adverb frequency. Adverb of frequency. And then. Verb. En forma base. Siguiente. Complement. And the last one, and the most important, period. That's right. Muy bien, así se ocupan los other of frequency. Recordemos, los objects puede ser tanto I, you, he, she, it, we, they, you, como puede ser los nombres de alguna persona. Pueden ser incluso ustedes mismos. Así que eso es lo que hemos visto este día. Vamos a avanzar por factores de tiempo. Y vamos a seguir con este. Es un knowledge check. Ahora voy a necesitar. Permítame. Señorita Norma, ¿se encuentra? Creo que no está disponible. Guys. Yes, yes, teacher. Va, perfecto. Good night. Muy bien, señorita Norma, ¿me puede leer aquí? Instrucción, instrucción, scrambler. Uh -huh. The sentence write each sentence in the correct order. 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 Muy bien. Esto lo pronunció casi excelente, señorita Norma, y le aplaudo por eso. No es un scramble, es un scramble. Un scramble. Esto lo pronunció excelente. Todo esto. Lo demás es write each sentence. Lo dijo bien. Muy bien, chicos. Oh, muchas gracias, señorita Norma. Ahora vamos a seguir con lo siguiente, chicos. ¿Qué me dice la primera? Ay, yo teacher. Uh -huh. 
Diga. I, I, uh -huh. I hardly ever. Hardly ever. Uh -huh. Hardly ever. Uh -huh. Eat. A snack. Uh -huh. Eat at snacks work. at work. I hardly ever I eat hardly snacks ever. at work. At work. Uy. Ok, next one. ¿Quién me ayuda? Señorita Katia. I sometimes uh -huh. eat pasta for dinner. Ahora, vamos, ¿quién más? Vamos, chicos. Que se muestre nuestra presencia. Ya las chicas nos van ganando dos. Uh -huh. I often have dinner with my family. Eso. I often have a dinner with my family. Nice, Normita. Vamos a ver, vamos a ver. Nice, perfect. Ok, chicos. Esa fue la práctica. Si gustan, pueden tomar nota y hacerlo ahorita en su plataforma. Si pueden, si no, lo hacen el día de mañana. Ya estuvo de una, teacher. Excellent. That's the attitude. Esa es la actitud, chicos. Vaya, para... Diga. I have a question. Dígame. Um, hoy me cayó un correo, una notificación de que tengo que avanzar hasta la sección 5. Um, un porcentaje de 50%. Porque mañana van a, a las 4 de la tarde va a haber un cambio, una actualización. Algo así, no entendí el mensaje, pero que tengo que avanzar hasta esa, hasta esa sección. Entonces tenemos que avanzar, a, o sea, adelantarnos nosotros. Pueden hacerlo. Eh, muy bien. Voy a preguntar por ese mensaje. A mí no me ha caído aún. Eh, pero voy a preguntar. En dado caso, ustedes ya han finalizado casi la sección 4. Lo único que falta es esto. Discutir sobre un artículo sobre comida. Vamos a ver un video y vamos a hacer esto. Eso es lo que falta y luego de eso un review de toda la clase. Ahora bien, ¿qué les espera para la otra semana? Es la sección 5. Pero si en ese correo que han recibido dice que es necesario la sección 5, solo es más que todo con deportes. Te dijeron que tenías que llegar hasta aquí. Ajá, el 50%. 5.5. Vamos, ¿cuánto tiene sí. este? No, este tiene 14. El 50% tenés que llegar hasta aquí. Vamos a ver. Hacer? Son dos videos y un examen. Bueno, okay. tres videos. Tienen que ver tres videos y un examen. Los videos son Sport Vocabulary, Double Discussion. Algo que ya lo hemos visto anteriormente. Okay. En Simple Present. Un pequeño test sobre las double edge questions. Y vamos a ocupar, a comenzar con este. ¿Se acuerdan? Yeah. Yes. Eso, ya ven. Y eso ya lo tenemos practicado. Recuerden cuando vamos a preguntar algo, solo es yes I can, no I can. Es como ocupar do, solo que en vez de hacer, es puedo. It's about your skills. Muy bien. Después, un video sobre can and can't. Y ahí termina todo. Yo sé que pueden. A mí no me ha caído ese, ese correo. Lo voy a revisar. Ustedes comiencen. Vean hasta dónde okay. pueden avanzar. ¿Cuándo uh -huh. le cayó? Un mensaje de WhatsApp. Por, por WhatsApp puede, teacher. Por WhatsApp. Ahora, no ahora cayó, teacher. Vale, permítame. Un momento. Voy a revisar eso y voy a hablar eso ahorita con mi jefe a ver qué me comenta. Eh, si no les respondo ahora es porque tengo una clase más. Si no, 
el día de mañana a primera hora. Ahora bien, esto de la sección, de la, al menos termina en la sección 4 por completo. La otra mitad de las 5 creo que voy a, pueden hacerla por la mañana, el día de mañana, correcto. ¿O no? ¿Les pregunto, chicos? Sí, porque hasta las 4. Voy a averiguar eso, ahorita. Ahorita deben terminar, al menos después de la clase, la sección 9. Perdón, 4. Que ese lo falta poco. Bueno, los dejo y eso no es nuevo, chicos. Vayan a comer, descansen. And thank you for being in my class. Thank you, Good night. Good night.